আকাশবাণী খবর পড়ছে প্রিয়া বিশ্বকর্মা প্রথমে বিশেষ বিশেষ খবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ষোড়শ ব্রেক্স শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে আজ রাশিয়া যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ নতুন দিল্লিতে পঞ্চম জাতীয় জল পুরস্কার প্রদান করবেন ভারত সিঙ্গাপুর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের ষষ্ঠ বৈঠক আজ নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে ঝাড়খণ্ডে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে আজ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সতেরো দিন ধরে চলা আমরণ অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা আসছে বিস্তারিত খবরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ষোড়শ ব্রেক্স শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে আজ রাশিয়া যাচ্ছেন সে দেশের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণেই তাঁর এই সফর এবারে সম্মেলনের মূল ভাবনা বিশ্ব উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাকে জোরদার করা প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া সফর নিয়ে নতুন দিল্লিতে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি সাংবাদিকদের বলেন শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে শ্রী মোদী আগামীকাল কাজান আবার পড়ছি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে শ্রী মোদী আজ কাজানের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন ভারত ব্রিক্সের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এর যাবতীয় কাজকর্ম উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনায় ভারত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে বিদেশ সচিব বলেন বিশ্বের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্রিক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফরের আগে বিদেশমন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন স্বাধীনতার সময় থেকে রাশিয়া এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি যা ভারতের স্বার্থের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে নতুন দিল্লিতে এক বেসরকারি সংবাদ মাধ্যম আয়োজিত বিশ্ব শিখর সম্মেলনে ডক্টর জয়শঙ্কর গতকাল কথা বলেন রাশিয়ার সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্পর্কের বিষয়ে বিদেশমন্ত্রী জানান তাদের সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে পরিবর্তে তারা এশীয় দেশগুলির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক সম্পদের এক বড় শক্তিকেন্দ্র হিসেবে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ন্যাশনাল <laughs> পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর টহলদারি ব্যবস্থা নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে ভারত ও চীন নতুন দিল্লিতে সাংবাদিকদের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি বলেন এই চুক্তির ফলে ওই অঞ্চলে দু সাল থেকে শুরু উত্তেজনার প্রশমন এবং বিরোধের সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ভারত বিভিন্ন স্তরে চীনা মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে আলোচনা করছে বলে তিনি জানান We've been in discussions with Chinese interlocutors both at a diplomatic level through the WMCC and at the military level as well through meetings of the military commanders at various levels as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India China border areas বিদেশমন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর এই চুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন তিনি বলেন দু হাজার সালে যে পরিস্থিতি ছিল উভয় দেশ সেই পরিস্থিতিতেই ফিরে গেছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সিঙ্গাপুরের বিদেশমন্ত্রী ড নং ইং হেন আজ নতুন দিল্লিতে ভারত সিঙ্গাপুর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের ষষ্ঠ বৈঠকে যুগ্মভাবে পৌরোহিত্য করবেন দুদেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় মত বিনিময় করবেন তারা উল্লেখ্য ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে সুসংহত কৌশলগত অংশীদারিত্ব বিদ্যমান এই সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সম্পর্ক ভারতের এক টেস্ট পলিসি এবং ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় আলোচনায় অন্যতম শরিক হল সিঙ্গাপুর দুই দেশের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রের স্থিরতা ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ নতুন দিল্লিতে পঞ্চম জাতীয় জল পুরস্কার প্রদান করবেন সেরা রাজ্য জেলা গ্রাম পঞ্চায়েত পুরসভা জল ব্যবহারকারী সংস্থা এবং সেরা নাগরিক সমাজ সহ নটি বিভাগে আটত্রিশ জন বিজেতার নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক সেরা রাজ্য হিসেবে পুরস্কার পাচ্ছে ওড়িশা উত্তরপ্রদেশ রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে গুজরাট এবং পুদুচেরি যৌথভাবে তৃতীয় স্থান দখল করেছে প্রতি বিজয়ীকে শংসাপত্র ট্রফি এবং অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে মন্ত্রক জানিয়েছে জাতীয় স্তরে জল ব্যবস্থাপনা এবং জল সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতন জয়শঙ্করান প্রযুক্তি সরবরাহ শৃঙ্খল সামুদ্রিক নিরাপত্তা ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে 
প্রধানমন্ত্রী আগামী সাতাশে অক্টোবর আকাশবাণীতে মন কি বাত অনুষ্ঠানে তাঁর চিন্তাভাবনা দেশ বিদেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন সাধারণ মানুষ টোল ফ্রি নম্বর এক আট শূন্য শূন্য এক এক সাত আট শূন্য শূন্যতে ফোন করে এই অনুষ্ঠান নিয়ে তাদের মতামত পরামর্শ দিতে পারেন এক নয় দুই দুই নম্বরে মিসড কল দিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে তা দেওয়া যাবে নরেন্দ্র মোদী অ্যাপ অথবা মাই গভ ওপেন ফোরামেও জনসাধারণ তাদের মতামত বা প্রস্তাব দিতে পারেন ঝাড়খণ্ডে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আজ বিজ্ঞপ্তি জারি হবে এর সঙ্গে শুরু হবে মনোনয়ন জমা দেবার কাজ উনতিরিশে অক্টোবর পর্যন্ত প্রার্থীপদ দাখিল করা যাবে পরদিন সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পয়লা নভেম্বর এই দফায় আটত্রিশটি আসনে আগামী বিশে নভেম্বর ভোট গ্রহণ উল্লেখ্য ঝাড়খণ্ডে দু দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রথম দফায় তেরোই নভেম্বর নির্বাচন হবে গণনা তেইশে নভেম্বর এদিকে প্রথম দফার ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেবার কাজ চলছে এ পর্যন্ত পঁচিশ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন প্রার্থীপদ দাখিলের শেষ দিন পঁচিশে অক্টোবর অন্যদিকে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তল্লাশি অভিযানে বেশ কিছু আপত্তিকর সরঞ্জাম ও নগদ সাত কোটি বাহাত্তর লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস একুশ জন প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে রাজ্যের মন্ত্রী রামেশ্বর ওরাও লোহারদাগা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন দলের প্রবীণ নেতা ডক্টর অজয় কুমারকে জামশেদপুর পূর্ব আসনে প্রার্থী করা হয়েছে ডক্টর ইরফান আনসারি লড়াই করবেন জামতারা আসনে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য জনতা দল ইউনাইটেড জেডিইউ এবং চিরাক পাসওয়ানের নেতৃত্বাধীন এলজেপি আরও তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে ভোটের সময় কমানো হয়েছে বলে জে এম এম নেতা সুপ্রিয় ভট্টাচার্যের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কে রবিকুমার জানিয়েছেন শুধুমাত্র নকশাল অধ্যুষিত এলাকার নশো একাশিটি বুথে ভোট গ্রহণ চলবে সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত বাকি বুথে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট নেওয়া হবে রাজ্যে মোট উনত্রিশ হাজার পাঁচশো বাষট্টিটি ভোট কেন্দ্র রয়েছে এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে চব্বিশ হাজার পাঁচশো কুড়ি এবং শহরাঞ্চলে রয়েছে পাঁচ হাজার বেয়াল্লিশটি ভোট কেন্দ্র রাজ ঠাকরের নেতৃত্বাধীন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা আসন ও বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাদের প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে কল্যাণ গ্রামীণ আসন থেকে রাজু পাতিল এবং থানে আসনে অবিনাশ যাদবকে প্রার্থী করা হয়েছে এদিকে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে পাঁচটি আসনের জন্য তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে হারোয়া বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়া বাকি পাঁচটি আসন অর্থাৎ সীতাই মাদারিহাট নৈহাটি মেদিনীপুর এবং তালডাংরা এই পাঁচ কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর আর্জিকর কাণ্ড এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দস্তফা দাবি নিয়ে সতেরো দিন ধরে চলা আমরণ অনশন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা ধর্মতলার অনশন মঞ্চে ওয়েস্টবেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট ডাব্লিউ বি জেডিএফ এর পক্ষে ডাক্তার দেবাশিস হালদার সাংবাদিকদের বলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে তারা পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলেও নির্যাতিতার বাবা মার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি দুটো জায়গা এক সাধারণ জনগণ আমাদের যে পাশে আছেন এবং এই যে নাগরিক আন্দোলন আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সেই প্রতিজ্ঞাকে আমরা রাখছি এবং আমাদের অভয়ের মা বাবা এবং সমাজের সমস্ত বিশিষ্ট জন এবং আমাদের লড়াইকে আরো সামনের দিকে আরো তীব্রতর ভাবে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার রেখে আমরও অনশনের যে জায়গা সেই জায়গাটা আমরা প্রত্যাহার করছি উল্লেখ্য নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর নির্যাতিতার বাবা মা গতকাল অনশন মঞ্চে গিয়ে জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন উত্তর আন্দামান সাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি আজ সকালে গভীর নিম্নচাপের রূপ নেবে এরপর আগামীকাল তেইশে অক্টোবর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ সেই ঘূর্ণিঝড় উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে চব্বিশ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে পৌঁছবে আকাশবাণীর বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী আইএমডির বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডাক্তার আইএসএল ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল আজ ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে খেলবে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ষোড়শ ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে আজ রাশিয়া যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ নতুন দিল্লিতে পঞ্চম জাতীয় জল পুরস্কার প্রদান করবেন ভারত সিঙ্গাপুর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের ষষ্ঠ বৈঠক আজ নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে ঝাড়খণ্ডে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে আজ খবর শেষ হলো